уходя, оглянись на миг. Длится пусть наш последний день. Мы молчим, но душа кричит. В ней горьких слов хочет вырваться тень. Постой со мной, постой со мной. Постой со мной, ты постой со мной. Сегодня в нашем цветочном Да, плохие мастера были. Так. Так, стоп, замела. Ну что ты решил? Едем? Нет. Таленка, как всегда. В общем, не стоит эта поездка наших отношений. Жаль. Не столько денег, сколько тебя. А что я? Она не уверена во мне, вот и ревнует. Да и прав ты был. Ну и вот это кольцо дорогущее вместе с корсетом. Ща. Опа. Так. Ну как? Ничего? О, ничего. Скромненько. Со вкусом. Я Аленку сегодня в ресторан пригласил. Ну, там и предложение сделаем. Да. Она тебе нервы все время треплет. Ты их в ЗАГС ведешь. Так, все. Тема закрыта. Приятного аппетита. Взаимно. Слушай, а Малинка, она машину завтра забирает? Вроде да. Я не слишком ярко, а? Принцесса. Мамочка, ты такая красивая. Спасибо, малыш. Мама, папа приехал. Чего, помочь? Дай сережки что-то надеваются. Нормально, сейчас справлюсь. Так, все, нормально. Ну все, готово. Давай. Давай. Удачи. Ирка, пока. Пока. Самый любимый и самый красивый. Спасибо. Поехали. А что это? Кабриолет. Я вижу, что кабриолет. Откуда эта машина? Ну, какая разница? Одолжил. Но он костюм я тоже одолжил. И что? А не у той ли клиентки ты ее одолжил? А? Ленточка, это просто красивая машина. А за какие, скажи, пожалуйста, заслуги она тебе заверяет свою тачку? Так, все. Мне это уже надоело. Ты едешь или нет? Последний раз спрашиваю. Ты вообще своей головой соображаешь? А если машину угонит, а если ты ее разобьешь, чем ты будешь с ней расплачиваться, а? Алена, это уже перебор. Тебе лечиться надо. Приятного вечера. Где вы выберете? В магазине. У тебя сегодня в 12 домино пластика. Да я помню. Кстати, Алакшин в Бургасе такую презентацию по трофеи плечевого сустава провел. Это просто бомба. У тебя все? Ну да. Извините. Ты что такая дохлая? Привет. Привет. 
Не выспалась? Романтический ужин удался? Мы поссорились. Ой, тоже мне. Первый раз, что ли. Ваня дома не ночевал. Но звонки не отвечает. Такого раньше не было. А я тебя предупреждала. Все эти подозрительные клиентки, перегоны машин по ночам. Угу. Но перед тем, как приступить к своим трудовым подвигам, послушайте, что сулят вам звезды сегодня 7 сентября. Для умнов успешными станут переговоры с влиятельными людьми. В любви будет много страсти, Оксанка, что делать-то? Что делать-то? Ты ж не слушаешь. Риски, но ни в коем случае... Я тебе вот что скажу. Забей. А лучше отомсти. Да. Смотри, он с тобой какой крендель ухаживает. А я с ним в ресторан, например. Пусть твой Ванька локти кусает. А то, получается, ему все можно, а ты что? Он по бабам шляется, по ночам пропадает. А ты сиди у окошка и жди, когда твой Ванечка придет. Думаешь, это поможет? Тебе? Поможет. Клин клином вышибают. Да. Ты права. Ты права. Я права? Я права. Да. Ваня. Прости меня, пожалуйста. Я такая дура. Я тебя совсем замучила. Это я во всем виноват. Не нужно было брать этот чертов кабриолет. Я просто хотел сделать тебе сюрприз. Прокатить по ночному городу, как в твоих любимых старых фильмах. Нет, 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 нет. Послушай, это я виновата. Я, я клянусь, обещаю, больше никогда не буду себя так вести, только не пропадя, пожалуйста. Знаешь, я... Я хочу, чтобы ты поехал со Стасом в Сочи. И давай не спорь, потому что ты заработался, устал, и от меня тебе надо отдохнуть. Да я не хочу от тебя отдыхать, я никуда не поеду. Поедешь? Во сколько самолет? Около двух. Отлично, значит, успеем собрать вещи. Да подожди, тебя же не отпустят. Не волнуйся, директор на больничном. С Оксанкой сейчас договорюсь. Вот еще. Так, давай. Вещи я собрала, крем для загара положила, фотоаппарат зарядила. Подожди, что-то еще было, что-то еще. Ален. Папа, ты мне там акулу сфотографируешь? А там нет акул. Сейчас, секунду. Угу. Ваньте, звонят. Ответь, пожалуйста. Алло? А кто это? Как же мне все это надоело. Что случилось? Кто звонил? Твоя очередная или предыдущая трубку бросила. Ты можешь мне правду сказать уже? Какую правду, Алена? Что у тебя кто-то есть? И не надо мне говорить, что не надо мне голову морочить, потому что это папа, так. почему вы ссоритесь? А никто не ссорится. Все хорошо. Это тебе. Спасибо, Ласточка. Иди сюда. Будь умницей, ладно? Пока. На, желаю удачи отдохнуть. С ней. Прости. Ты плачешь? Нет, уже все в порядке. Я к операции готовлюсь. У меня сегодня удаление абсцесса. Так, говори, что случилось. У тебя руки дрожат. Для хирурга это недопустимо. А ну, признавайся. Да все нормально уже. Надя. Я с мужем поссорилась. Мы два дня не разговариваем, спим по разным углам. А сегодня он вообще уехал. Так может, это неплохо. Есть время перевести дух и понять, чего вам не хватает. А вообще, Надюш, ребенок вам нужен. Вот что. Ну ты же любишь его. Да люблю, я его люблю. Но только семьи у нас не получается, понимаете? Он так мечтает о ребенке, только об этом и говорит. И думает, что я рожать от него не хочу. А я... Я не могу иметь детей, боюсь сказать ему об этом. Вон оно что. Он 
все время пытается мне доказать, что он будет хорошим отцом, что он может измениться. Он даже билеты на самолет купил, хотя летать боится, потому что когда ему было 12 лет, в авиакатастрофе разбилась его сестра. Нет, ты не права, Надеж. Ты должна сказать мужу правду. А если, если он уйдет от меня, как я тогда буду жить без него? Нужно признаться. Счастливую семейную жизнь на обмане не построишь. Да. Алло, это я. Ты что-то хотела? Да. Нет. В общем, вернешься, поговорим. Простите, пожалуйста, вы не знаете, рейс случайно не задерживается? Нет, все в порядке. Полетаем вовремя. Спасибо. Верунчик, маму позови, пожалуйста. Слышь, Вань. Да, а. Секунду. Мама, мама, папа! Да. Алло, слушай, я в аэропорту, но я никуда не полечу, если ты скажешь. Я тебе ничего не скажу. Ленточка, ну, ну давай мириться. Ну, это клиентка, она... Знаешь что? Я, честно говоря, устала от этих твоих клиенток. И мне осточертело твое вранье. Понятно? Все, вернешься, поговорим. Мама, папа на сушу? Почему ты так решила? Так было у Сони Волошиной, когда ее папа от них ушел. Мама все время пылесосила, злилась, а потом плакала. Нет, Верочка. Папа просто в отпуск поехал. Он скоро приедет, и все будет как обычно. Знаешь что? Давай-ка мама закончит с уборкой, и мы пройдем, проколем тебе уши. Правда? Правда? Ура! Сюда. С вами все в порядке? Да, все в порядке. Какой шовный материал приготовили? Полипропилен, виклил и сетка 20 на 10. Возьмите 15 на 10. Хорошо. Слышали уже? Самолет упал. Какой? Саратов, Сочи. Прямо на взлете. Саратов, Сочи. Восемь из них члены экипажа. На месте катастрофы работают спасатели и представители городского управления МЧС. По предварительным данным не вышел никто. За более подробной информацией вы можете обращаться по телефону горячей линии, которую вы сейчас видите. Алло. Алло, да, мам. А, Алло, а где Ваня? Тут... Мамочка, сейчас не могу говорить, мы спешим в аэропорт. Давай, позже перезвоню. Мамочка, что случилось? Девочка, давай быстрее. Причина катастрофы устанавливается. Здрасте. 
Прямо здесь. Никуда не ходи. Мамочка! Отвезите в аэропорт. Иди, садись. Поехали скорее. Посмотрите, пожалуйста, в списках моего мужа. Хорошо, посмотрю. О, кого смотреть? Ивана Сихонова. Кого? Ивана Тихонова. Это мой муж. Девушка Тихонов Иван Алексеевич, это мой муж. Тихонов Иван, мой муж. Ну что, мне паспорт показать? Вы с ума сошли, это наша дочка. Это вы, да? Это вы из красного кабриолета? Какого красного кабриолета? Что, что за бред? У меня нет никакого красного кабриолета. Тана? Мама, это не та тетя. Тихонов Иван Алексеевич. Да. Художник. Автослесарь. А я поняла, они тезки. Мама, что это все значит? Я не знаю, детка. Скажите, пожалуйста, почему один? Объясните нам, пожалуйста. Девушка, пожалуйста. Срочно снять копию и отправить. Простите, можно пройти? Простите, вот у вас в списках только один Иван Тихонов. А летели двое. Какие двое? Кто? Моего мужа зовут Иван Тихонов, ее тоже. Они тезки. Тезки, тезки. А, это, это два Тихонова. Да. Минуточку. Сейчас разберемся. Пожалуйста, разберитесь. Меня Надя зовут. Меня Алена. Здравствуйте. 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 Примите мои искренние соболезнования. Вы знаете, очень странная ситуация. На рейс зарегистрировали сразу два Ивана Тихона, но по факту на самолет сел только один. Второго ждали до последнего, а получается. Получается, один жив какой? Действительно, а который из них? Здесь его никто не видел. Видели только те, кто был в самолете. Нет, ну подождите, у вас же здесь полно видеокамер да. наблюдения. Ну, я не знаю. А, а, Алеш... Да, но у нас идет переоборудование да. системы безопасности аэропорта, и поэтому камеры уже три дня не работают. Ну подождите, но ну вы же должны хоть что-то сделать, должны нам помочь. Ну, как же так? Успокойтесь, пожалуйста. А, Прошу вот... вас, Леш. Здесь контакты нашей авиакомпании, а также телефоны горячей линии. Колл-центр. Да, вы позвоните, оставьте свои координаты, вам сообщат, если что-то изменится. Да. А сейчас, извините. Простите. Простите, малыш. Простите. Так, я 
поеду домой. Мой муж панически боится летать. И, скорее всего, он так и не сел в самолет. Мама, помнишь, папа тебе звонил, а ты не захотела его слушать? Конечно, он наверняка не улетел и ждет нас дома. Быстрее, пошли, быстрее, быстрее. Домой, скорее. Здесь нет, Ален. Вы что-нибудь выяснили? Нет. Голодный, да? Мам, мам, чего? Мам, папа больше никогда не вернется. Так, Вера, послушай меня, больше никогда так не говори. Ты меня поняла? Мама, мне больно. Алена! Прости, пожалуйста. Папочка, обязательно вернется, я тебе обещаю. На, попей водички, попей. Попей. Пойдем, я тебе книжку почитаю. Не хочу. Ну, вместе посидим. Пойдем. Элечка, ну что? Пойдем кушать, деточку моя. Здравствуй, Константин. Ой, здравствуй, Наденька. Слушай, ты не могла бы посмотреть мое коленко? Что-то так разболелось. Прямо я. Извините, не сейчас. Хотела вас спросить, по всей видимости, ваш муж так и не появился? Нет. И мой тоже. Надя, послушайте, я, я не знаю, я место себе не могу найти, я не знаю, что думать. Это кошмар какой-то. Прежде всего, нужно успокоиться нам с вами. Да вы, судя по всему, и так спокойнее. Но у меня это профессионально. Надя. Да. Может быть, нам все-таки... Позвоните в полицию. Нет, в полицию пока не надо. Что же нам делать? Искать их. Обоих. Ради бога, извините. Извините, ради бога. Здравствуйте. 
Здравствуйте, девушки. Скажите, а вы можете по своей системе посмотреть, покупал ли билет до Сочи человек по имени Иван Тихонов? Не могу, не имею права. Почему? Мне, мне очень важно знать, уехал ли он в Сочи. Девушка, данная информация выдается только по запросу из полиции. А я вам паспорт покажу. Девушка, ну, пожалуйста, посмотрите. Милая моя, я не имею права давать информацию пассажирам. У меня инструкция, понимаешь? Инструкция. У вас инструкция? А у меня муж пропал. Что я здесь ни при чем, правда? Хорошо, не задерживай очередь. Не будешь брать билет, освобождай пространство. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда? До Казани. Два, и, Два детский. и детский. да? Свидетельство на ребенка приготовьте мне, пожалуйста. Хорошо. Взгляни на маленьких цыплят. Малютки рядышком сидят. Когда они спят, они едят. Когда едят, они не спят. Она наконец заснула. Послушай, надо Верочке сказать правду. Дети все чувствуют и понимают, их нельзя обманывать. Мама, какую правду? Ты давай заканчивай. Между прочим, у той женщины муж тоже пропал. Я все понимаю, но Ванечка до сих пор не вышел на связь. Все. Ты куда? Куда? Ваню искать? Хочет вырваться тень Мозу. Снова стучится летний дождь в окно Мы друг от друга далеко Но в отражение своего лица Я узнаю опять тебя Шел-то поднимаешь. Стоп, 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 сюда нельзя. Чего нельзя? Мне надо автослесаря найти, Ивана Тихонова. Да все автослесаря давным-давно дома. Я один здесь. А вы днем его здесь не видели? А меня здесь днем не бывает. Я ночной сторож. Ясно. Извините. А ты 
Что происходит? Ты вчера оставила пациента на операционном столе. Хорошо, что операция была плановая. И он дождался другого хирурга. Зоя Александровна, я очень виновата, но мне нужно было срочно уехать. Ты что, в овощном магазине работаешь? Срочно уехать? Ну, поверьте, у меня не было другого выхода. Ты с мужем-то поговорила? Не решилась. Здрасте. Здравствуйте. Зоя Александровна, мне нужны отгулы с сегодняшнего дня. Что все-таки случилось? Иван пропал. Ты в полицию сообщила? Нет, пока нет. Почему? Потерпел крушение самолет Сарата в Сочи. На рейс было зарегистрировано два Ивана Тихоновых. Но в самолет сел только один. Кто из них, неизвестно. Значит, второй жив, но по какой-то причине не объявляется. Жена второго тоже ничего не может понять. И что ты собираешься делать? Искать его. Пока сама без полиции. Хочу начать с его мамы, поэтому мне нужно лететь в Сочи. Сколько дней тебе нужно? Три. Хорошо. Готова? Спасибо, Зоя Александровна. Выходите. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алена. Я жена Ивана Тихонова. Он не объявлялся случайно? Нет. Спасибо. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Алена, я жена Ивана Тихонова. А он не звонил случайно? Нет. Нет, нет, все в порядке, спасибо. Алена, может, хватит? Ты с ребенком погулять обещал, на качелях с ней покачаться. Кажется, ты не понимаешь, что? Но я чувствую, что с ним все в порядке. Однообразных надежд только хуже бывает. Значит, я повторяю еще раз. На борту самолета был только один Иван Тихонов, значит, второй жив. Почему ты хоронишь именно моего? Я никого не храню. Я только хочу сказать, что если бы Иван не сел на тот самолет, то он бы дал о себе знать. Знаешь, что хватит? Я вот пока не перезвоню всю эту книжку, я не успокоюсь, я его найду. Дай, дай сюда. Алло. Ах, это ты? дома.
Алиса. Спи, спи, бабуль, спи. Прибежал, как миленький. Нефиг было выделываться. Шурка, что тебе надо? Фига себе, какие люди. Здравствуй, Алиса. Войти можно? Ну, только потише. Бабуля еще спит. Ну и каким ветром тебя к нам занесло? Проведать вас приехала. Да ты что? А помнится, ты говорила, что ноги твоей больше не будет в нашем мирском Сочи. Чем же мы сейчас заслужили такую честь? Иван, у вас? Ты сейчас с дуба рухнул? Что ему у нас делать? Я думала, он к вам поехал. Сейчас. Этот подкаблучник без твоего разрешения и шагу ступить не может. Это почему не в колледже? А что я должна перед тобой отчитываться вообще? Алиса! Алиса! Бабуль, у тебя все нормально? Бабуль, знаете? Ну-ка, Ольга Михайловна, вы меня слышите? Это Надя. Алиска, срочно скорую! Света, знаешь, что вообще-то ты должна была быть в этом самолете. Вера, а что ты хотела от меня услышать? Что? Я все понимаю, только попробуй объяснить моей семилетней дочке, что теперь у нее нет отца. Да. Знаешь что? Вот просто забудь, вычеркни своего мозга этот номер, больше не звони. Алена, 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 ну возьми себя в руки. Но в чем Света виновата? В том, что она не села в этот треклятый самолет, как должна была. Ну то есть она виновата в том, что осталась жива? Да! Потому что ей приспичило быть красивой, мама. А я теперь одна, понимаешь? А у меня теперь нет Вани, нету Вани, мама. Ну, у меня нет Вани, у меня нет Вани, мама. Успокойся, успокойся, ну. Ты же только что говорила, что Ваня жив. Ну, а теперь кричи, что его нет. Ну, может быть, ты права, он жив. А когда папа вернется, мы больше никогда не будем плакать, правда? Спасибо большое, мы сейчас туда поедем. Собери, пожалуйста, вещи Ольги Михайловны. Поедем в больницу. Нужно выяснить, какие лекарства ей надо купить. Шурка, я тебе потом перезвоню. Не могу сейчас говорить. А кто такой Шурка? Какая тебе разница? Шурка – это мой жених. Не рановато? В самый раз. По-моему, тебе пора уезжать. Не собиралась, я хотела тебе помочь. Но мне не нужна твоя помощь. Ни твоя, ни Ванькина. А что так? А он бессовестный предатель. Не слишком пафосно обвинение. Нет, не слишком. Он как женился на тебе, так сразу забил на нас и свалил. Видите ли, мы как-то не так к тебе относимся. А что, разве это неправда? Вы же все время на меня волком смотрели. Твоя бабушка постоянно рассказывает про его бывших невест, какие они красивые, умные, как ценили его талант, а я-то полная дура. Нет, Надь, ты не дура. Это мой дядя идиот. Он же талантливый художник. А чем сейчас занимается? Рисует рекламные плакатики. А в этом виновата ты. Да, действительно, не стоит оставаться.
Если что-то еще будет нужно, позвони. Спасибо. Что с Иваном-то? А он пропал. Mm -hmm. Сбежал, значит. Ну, что ты хотела? помочь? Слушай, сегодня как муки наймет. Ну да, все светились. Простите, все хорошо? Извините. Во-первых, сейчас ты это все убрала. Во-вторых, это все я вычту из твоей зарплаты. Ну подождите. А что ты вякнешь? Я тебя уволю. Лучше бы он ногу поломал и дома сидел. У тебя все хорошо? Да, все нормально, Оксана. Пойду веник принесу. Угу. Брут, привет, мой дорогой. Как ты? Гуляете? Здравствуйте, Софья Константиновна. Ой, здравствуй, дорогая. Спасибо большое, что за Брутом присмотрели. Ой, да что-то мне не тяжело. Они с Элечкой так хорошо ладят. Надюш, а что ж ты мне не сказал, что Иван погиб? Софья Константиновна, я не совсем уверена, что в самолете был Иван. А познание? Что, не было? Какое познание? Несколько тонн керосина, все сгорело. Какой кошмар. Ой, Надюш, ну ты крепись. Крепись, милая. А Брута приводи, если что. Хорошо, спасибо большое. Мне не тяжело. Идем, Элечка. Пошли. Идем, милая. 